kabari uh, kama ndo unajiunga channel yetu Volcano Channel tafadhali usubscribe like kushare kwa ajili ya kupata vitu vingine vipya vipya sasa leo tutajifunza vitu vifuatavyo ikiwepo kitu kitu kikuu zaidi ni kinaitwa sehemu za kompyuta sehemu za kompyuta ambalo kwa neno la kimbombo tunasema kwamba parts of computer parts of computer uh, kwenye sehemu za kompyuta zipo za aina mbili kuna input device halafu na output device ambazo tutaenda kuziangalia input ni vitu gani na output pia ni vitu gani uh, twende kwenye introduction kwenye parts of computer tukiwacha hapa kwenye parts of computer ambazo ni sehemu za kompyuta tuangalie hapo parts of computer ah parts of computer hapa ngoja ni kukupa tu maelekezo ya kawaida ya kwamba computer computer ni kifaa ambacho kinatumia umeme kama tulivyoona kwenye sehemu ya kwanza kule ya kwamba computer ni kifaa ambacho kinatumia umeme uh, lakini maajabu ya computer ni kwamba computer ina lugha yake ina lugha yake lugha yake hapa ni inatumia herufi inatumia kama namba 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 mbili tu ambazo ni sifuri na moja sifuri na moja basi hamna kitu kingine alafu na mtu naye ana lugha yake vile vile mfano kama mimi natumia labda lugha ya Kiswahili kuna mwingine anatumia lugha ya Kiingereza kuna mwingine anatumia lugha ya Kichina sijui kilugha gani zipo lugha tofauti tofauti sasa kwa kawaida mfano mtu akiongea moja kwa moja kompyuta haiwezi kamuelewa na pia kompyuta pia ikitumia zile herufi zake zile za moja sifuri ngapi mtu pia hawezi akaelewa lakini sasa kitu gani cha kufanya yani wa wataalamu kutengeneza kompyuta akasema sasa natakiwa tuweke uhusiano kati ya mtu na kompyuta wakaamua kuweka kifaa ambacho kina kina tafsiri lugha zote mfano kama wewe ukiongea ile lugha inaenda kujitafsiri na kujipeleka kwenye namba basi kompyuta inaweza ka ikakufahamu una unazungumzia una, una, una kitu kitu gani au una, unawenga kuzungumza kitu gani au kompyuta pale labda inataka kukupatia information au inataka kukupatia taarifa uh, inakuja kwa yani ina taarifa yenyewe inakuwa katika mfumo wa namba zile ambazo ni, ni lugha inaitwa lugha ya kompyuta namba mfano moja 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 au moja sifuri moja sifuri ngapi sangapi basi kwa mfano zikikuletea sifuri sifuri hizo moja sijui ni uwezo kaelewa kwa hicho kifaa nacho pia kinatumika kutoko tafsiri zile zile namba zile na kuzileta katika maneno ya kawaida mfano labda utakuta sifuri ngapi 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 alafu ina tafsiri ile neno inakuja labda baba inakuja neno la kawaida ambalo unaweza ukalielewa haya hebu tusome kidogo maelezo parts of computer uh, we use many devices while using a computer such as keyboard mouse monitor etc hizi ni baadhi ya sehemu za computer ambazo ni keyboard kuna mouse kuna monitor na zingine nyingi haya all of these devices play an important role in the exchange of information between both of us. Kwa hivi vifaa, hivi vifaa ambavyo tutakwenda kuvisoma ni vitakwenda kutu patia mabadilishano wa taarifa kama nilivyoongea mwanzo, mabadilishano wa taarifa. Maana yake uh, kifaa kinabadilisha taarifa kutoka kwangu kinapeleka kwa kompyuta, alafu kinachukua pia kwa kompyuta kinaita kwangu. Uh, the language of computer is binary is binary language or machine language ko lugha ya computer ni binary maana ni binary binary ni maana ni mbili kuna binary binary language kuna yani lugha mbili maana ni sifuri au moja uh, in which only no uh, zero and one two digits are used ko ni sifuri na moja ndizo zinazo zinazo tumika and our language is human language that means computer language cannot be understood by us and our, our language cannot be understood by computer kwa kama ni fazungumza kwamba lugha yako tu sisi tunavyozungumza computer haiwezi ikatambua tunazungumza lugha gani 
kama hakuna kifaa cha cha kuweza kuitafsiri ile kwenye lugha ya kompyuta na ile lugha ya kompyuta pia hatuwezi tukaielewa sisi kama hatuwezi tukaielewa kama hakuna kifaa kile cha kuta, cha kutafsiria tuone kompyuta ina, inalenga kitu gani kwa hiyo yani hivi vifaa ambavyo tutaenda kuvisoma ndivyo vitakavyokuwa vinasababisha sisi tuweze kuelewa uh, mimi niweze kuelewa ni kompyuta inazungumza kitu gani na mimi kompyuta itanielewa pia nalenga kitu gani haya tuone picha hapa kidogo haya kuna hii kompyuta alafu kuna mtu huu kompyuta anatumia binary language au machine language alafu kwenye mtu anatumia human language kama kichina kama nilivyosema kiingereza ki thailand ki nini lugha zipo nyingi ambayo mtu akiongea kompyuta haiwezi kumfahamu na kompyuta pia ki ikijionyesha kama ile lugha yake ya, ya, ya ndani kabisa ambayo haijatafsiriwa mtu aweze kaielewa. Kwa hiyo kuna vifaa ambavyo vinafanya kazi ya kutafsiri kutoka lugha ya mtu kwenda kwenye lugha ya kompyuta na kutoka kwenye lugha ya kompyuta kwenda kwenye lugha ya mtu. Ah but various computer devices help us to help us understand the language of each, of each other. And that means this device may play a role of translator in between computer and us so that the computer becomes uh, usable for us ko kama nilivyozungumza kwamba kuna vifaa ambavyo vina vinatumika kutafsiri lugha yani vinatuwezesha sisi kuelewana kati ya sisi na kompyuta eh, ko ni vifaa hivyo vya vipo kwenye kompyuta ambavyo vinafanya um, utafsiri wa lugha zote mbili kati ya lugha ya kibinadamu uh, na lugha ya kompyuta Some devices, some devices in this are used to pro, provide information to the computer while some devices pro, uh, provide information to information to us. Ko hapa tunaona kwamba kuna baadhi ya vifaa vina vina vinapeleka taarifa ndani ya kompyuta na kuna baadhi ya vifaa vinatoa 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 taarifa kutoka kwenye kompyuta na kuto na kutoletea sisi. Uh, the device used to provide information to the computer are called input device. Kwa kifaa ambacho kinatumika kupeleka taarifa kwenye kompyuta kupeleka taarifa kwenye kompyuta inaitwa input device. Maana ni kifaa kinachoingiza taarifa. Na the device that uh, you use to get uh, information are called output device kwa kifaa pia kinachotumika kinachotuwezesha sisi kupata taarifa kinaitwa output maana kinatoa taarifa kutoka kwenye kompyuta na kutoletea sisi uh, taona tutaelewana vizuri output ni vipi na input ni vipi kwa kwa pale tuli, tuliona kwamba kwenye parts zipo zipo, zipo, zipo za aina mbili kuna input na output input ndio kama hizo hapo tumesema kwamba ni kifaa ambacho ingiza taarifa kwenye nini kwenye kompyuta alafu output ni kile kifaa ambacho ni kifaa chochote ambacho kina kina taarifa kwenye kompyuta na kutuletea sisi au zinamletea zina mtumiaji haya ndo kama hivyo huo ndo mchoro tunaweza tukaona unaona hii anapo type na kuingiza maandishi hii inaitwa input lakini yale maandishi yanayoonekana kwenye kioo na kumfikia huo mtu yanaitwa output na hisi tumeelewana ndio huo mchoro. Itakuwa imeelewaka. Uh, tuendelee tuweze kujua vifaa vya input ni vipi na vya output ni vipi. Uh, input device. Uh, input device. Uh, input device kama tulivyozungumza kwamba hivi ni vifaa ambavyo vinatumika kuweka taarifa kwenye kompyuta. Uh, the devices used to provide information to the computer are called input device. The information about the input device is as following. Ko vifa vifa vyenye ndo kama vifa vifuatavyo. Kuna kifaa kinaitwa keyboard. Keyboard, keyboard na hisi kila mtu anaijua keyboard. Keyboard ni kitu gani hata kwenye simu. Yaani ni sehemu ambayo unaweza ka uka ukabonyeza uka alafu ikatokea labda maandishi au taarifa fulani. Keyboard is an important input device. The key is used to type information into the computer. Kwa hii hapa hivi vi herufi vinini vinatusaidia vina si kuandika neno lolote lile kuliweka kwenye nini kwenye kompyuta. Ah. 
lakini iko mbini ni keyboard keyboard ukiangalia kuna same tofauti tofauti kuna hii same ya juu kuna hii same kubwa kuna imegawanyika gawanyika sasa hebu tujaribu kuona nani imegawanyikaje kuna enter key kuna enter key caps lock kuna number line number lock space button uh, backspace shift button navigation key delete button kwa sababu ya muda naweza nikakuonyesha tu kama hivi hapa maana ke kama hivi mfano lock na lock number ndo upande wa kulia kabisa huku type the numbers uh, go to view mfano unataka kwenda uh, inter inter maana kuna una, kama unaingia hivyo hiyo unarudi nyuma hichi kimshara cha errors eras the word to uh, or next eh, caps lock maana ke ukibonyeza hii caps lock maana ke unaza uh, ni kama una una una, una kama ulikuwa una type labda neno lako file kidogo ukibonyeza caps lock maana ke itakuwa ina jitype kwa herufi kubwa uh, hii nafasi ni same ya nafasi ndio hivyo yani vimeganyikanika same za namba hizi same za herufi vitu kama hivyo Aya, hii ya kwanza ilikuwa inaitwa keyboard. Tuje kwenye kitu kingine kinaitwa mouse. Hizi zote ni input device. Mouse is an important input device that uh, the, the mouse is used to select different files folder in the computer. Kwa hii hapa mouse inatumika kuchagua labda kitu fulani ambacho unataka kitu kipi kitu kipi unakitaka labda kwa ni kuchagua inatumika katika kuchagua na kuchagua kule una unaweka taarifa ndani ya ndani ya kompyuta ndio maana kinaitwa input device uh, nazo pia zimeganyika hii ina same tatu za ku za kuitumia kuna left left click kuna right click kuna scroll hii ah matumizi yake siyo upande wa kulia upande wa kushoto tutajifunza siku nyingine kwa leo kwa sababu ya muda ngoja tuende tujue tu kwamba ni nini inaitwa ni input device tushajifunza mbili kuna keyboard kuna hii mouse ambayo ni kwa Kiswahili Kiswahili halisi kwa mimi mouse ni sababu anafanana na panya yani ukimwangalia hata umbile lake ni anafanana na panya ni kama panya fulani ah uh, hichi hapa kwa kwa kinatumika kuendesha kuna kamshare fanika naonekana kwenye kwenye runinga kwenye kio haya aina za mouse ndo optical mouse kuna mechanical mouse wireless mouse basi hizo siku nyingine nitakuja kuzichambua vizuri tukisoma somo la mouse haya kuna kitu kingine cha kuingiza taarifa kwenye kompyuta kinaitwa scanner scanner hii hapa eh hoga inatumika pia ku weka taarifa kwenye kompyuta. Mfano labda una karatasi yako ina maandishi, umechoka ku type labda unaiweka tu hapa, ukifunika hapa basi na maandishi yote yanaingia ina, moja kwa moja kwenye kwenye kompyuta. Inaitwa scanner. Ah, kuna kitu kingine kinaitwa joystick. Joystick. Joystick is used uh, to play game. Kwa hiyo uh, ah masuala ya ma game pia ni input device. Haya ah, kuna microphone. Microphone ni kama sa tunasemaje kwa microphone zile zi labda zinatumika kwenye mikutano kwenye nini mtu anazungumza alo 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 habari 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 hiyo pia kwa sababu uh, sauti unaiingiza ndani ya hii hapa baadaye naenda kubadilishwa na ku hii pia tunakita input device eh uh, kwa hivyo kwa leo nimekufunza vitu vitano input device tano kuna micro microphone kuna joystick kuna scanner kuna mouse kuna keyboard ni vitu vitano hizo zote ni input device ni vitu vya kuingiza taarifa kwenye kompyuta haya turejee nyuma tuangalie kitu kile cha output device output device moja kwa moja tunakutana na kitu kinaitwa monitor ambaye ni kio chenye cha kompyuta au televizor au chochote kile kio kio cha kompyuta a kio cha kompyuta ndo kama hicho monitor is an important output device maana um, 
yani vitu ili kwa ili, ili uone kwamba sijui kuna taarifa sijui kuna nini kuna picha lazima uiangalie kwa hichi kio kwa kile kitu ambacho unakiona wewe kinaitwa output device maana yani kitu umekipata kimetoka kwenye computer kimekuja kwako kinaitwa output device Uhe, nazo pia kuna aina tofauti tofauti kuna CRT monitor kuna LCD kuna LED hizi zinatokana na wanaita uh, vizazi vizazi generation e, kama mshajua kwamba kuna kitu kinaitwa 1G 2G 3G e, 4G 5G hizo ni generation maana uh, first generation generation yani uh, kizazi cha kwanza kizazi cha pili kitatu cha tatu kizazi cha tatu kizazi cha nne na kizazi cha tano fifth generation na bado zinaendelea zitawataendea kuzitengeneza kuzitengeneza kwa hiyo hapa CRT ni cathode ray tube maana ndio ilikuwa mwanzoni kabisa huko kabla yani mwanzoni kompyuta na uh, televizi television televi, zipo kwa zimegundulika walikuwa wanatumia cathode ray tube Uh, hii ni masuala ya mionzi. Uh, alafu baadaye wakaja kuendeleza kidogo ikawa LCD ambayo ni liquid crystal display. Uh, LED Li, uh, light emitting diode. Haya uh, pia tutakwenda tutakuja kujifunza siku nyingine tutakapokuwa tunajifunza masuala ya monitor, masuala ya kioo. Aya, kuna kitu kinaitwa printer. Printer hapa tunajua kwamba hata kwenye mashule, kwenye maofisi mfano ke, karatasi mtu anakupatia karatasi ikiwa na maandishi ametaipiwa. Ah maana mtu ana type kwa kupitia input device, input kama tuweza kusoma zile kama eh, kama labda scanner au in, eh, keyboard, nini, nini keyboard pale au mm, mouse. Kwa ana type pale alafu baadaye taarifa zinakuja kutokea kwenye karatasi basi anakupatia karatasi hiyo inaitwa output device kupitia scanner uh, the printer is an important output device the printer is used to, pr to print the information uh, typed in the computer kwa kitu kilicho kilichokuwa kimetaya kimeandikwa kwenye computer yeye pale anatumika kuiprint printers printers a uh, printers uh, output is called hard copy kwa kitu ambacho kinatolewa na computer inaitwa hard copy maana ni kama karatasi nalipata likiwa ni hard copy baada tutakuja kujifunza kuhusu masuala hard copy na soft na soft copy ni vitu gani the resolution the resolution resolution of a printer is measured in dpi dots pa inchi. Kwa hapa masuala tutakuja kujifunza zaidi tukio tukija kujifunza masuala nini ya computer ya printer. Nitakuja somo la, la printer hii vifaa vyote vi, kila kifaa kitakuja kuchambuliwa kwa undani zaidi. Some types of printers are follows. Hizo ni aina za printer. Kuna inkjet printer, laser printer, uh, film printer, 3D printer, plotters. Eh uh -huh. kuna kifaa kingine cha tatu cha input device uh, output device ni speaker and headphone speaker and headphone is ni output device sababu tu, um, mfano labda um, unaangalia labda nini video labda lakini sauti unakuwa unasikia wapi kupitia hizi speaker hizi ni output za sauti output za sauti maana sauti inatengenezwa huko kwenye kompyuta alafu inakuja kutolewa na nini na hizi hapa maana kitu unachokipata kutoka kwenye kompyuta kinaitwa output sasa vitu vinavyosababisha mpaka wewe usikie ni inaitwa speaker au headphone ndio kama hizo na hizi kwa leo tutakuwa tumeelewana kama kutakuwa na swali lolote tafadhali usiache ku niachia katika comment nitajibu na naweza nikakujibu pia katika video labda au kwa kujibu kwa kawaida tafadhali usisahau kusubscribe, ku like, ku comment channel ni Volcano channel kwa heri hadi wakati mwingine